Hello and welcome to History Classes. This is Class 10th Geography Textbook and we are doing Chapter Number 4 which is Geography of Assam. Today we will start the topic Resources of Assam. In this chapter, the videos lessons already uploaded. Hai. You can check it out in the playlist. Okay, so let us begin today's class. Types and characteristics of resources of Assam. Or then generally resources ka alag -alag types or characteristics ke baare mein briefly abhi discuss karte hain. Resources kya hai? Resources wo materials ya fir substances hai jo hamare earth mein present hai aur environment mein present hai jiska hum use kar kar apne needs aur desire ko fulfill karte hain. So, bahut saari resources hai hamare environment mein available उनको हम अलग-अलग characteristics के बलबूते पर divide करते हैं, okay? So resources दो तरीके के होते हैं mainly. First है natural resource और दूसरा है man-made resource. So the natural resources क्या है? Which are naturally occurring resources? It is found by, it is created by nature, by natural factor. Is my human ka koi intervention nahi hai. And some natural resources are renewable. You already know that renewable resource may wind, sun, aata hai, solar energy. But others are non renewable, jaise ki fossil fuels. These resources, which can be renewed or newly produced or filled up, are called renewable resources. Uske example hai, renewable resources ke examples apko ya dekhne chahiye. Jaisi ki solar energy ho gaya, wind energy ho gaya, water, vegetations, wildlife. Okay. And some resources, wahi, some resources hote hain jo, they have been formed beneath the earth surface after a long, for a long period of time. Bohat process, bohat lamba process chala hai unki form hone mein. Aur unka jo amount availability hai, wo bohati limited hai. So, when we use it, we can't use it. We renew it. We exhaust it. Okay? So, we have non renewable resources. So, the mineral resources, we have to say that coal, mineral oil, natural gas, we have to say that we have to say that we have to say that we have to say among the renewable and non-renewable resources, again, some are biotic and some are abiotic. Okay, so further category divide ho jati hai. Biotic resource ki or abiotic ki. Biotic relates to the living things and abiotic to the non-living things. So, biotic mein kya aate hai? Vegetations and wildlife. Wahi abiotic mein jo lifeless hoti hai, wo hai wind, water, minerals and salts all right and another very important type of resource is human or man-made resources so human ko bhi ek resource mana gaya hai okay because ye human hi hai jo ki natural resources ko use kar kar desires ko fulfill karta hai theek hai so, man collects resources from nature and again man creates resources. How? By using their man, yani ki human. Okay, let us not call only man. Let us use a gender neutral term which is human. So, human use their knowledge, skill, intelligence, efficiencies and they create resources to make our life easier. Alright, so those resources which have been made by men are called, I mean human, are called man-made or artificial resources or human-made resources. And human ko bhi khud hi ek resource mana gaya hai, human resource. So, um, suppose man-made ya human-made resources mein kya aenge? That man uh, creates agricultural resources by using the land resources. Okay, humans kheti karte hain, land ek resource hai, usko use kar kar, kheti ya cultivation, 
तो ये भी एक एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस मैन ने क्रिएट कर लिया ऑलराइट फिर वाटर को यूज कर कर डैम्स बनाकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं ह्यूमंस जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये एक डैम है जो कि कोपेली नदी के ऊपर है आसाम में खमदन डैम डैम बोला जाता है इसको ओके सो ये क्या है एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए सो इन ऑर्डर टू यूटिलाइज एंड मोबिलाईज अ रिसोर्स मैन बिल्ड अप necessary infrastructure and different institutions which also come under human made resources infrastructure jaise ki roads humne uh, isse pehle ki classes mein humne different types of transportation and communication system ke bare mein padha tha so that is that is also a kind of human made resource jo ki humans ne apne intelligence skills ko use kar kar create kiya hai jo ki hame further help karte hain okay so man is really a valuable resource which is called a human resource human should be efficient in terms of his education knowledge and intelligence art and skills for the development of human resource to human resource ko bhi refine karna padta hai suppose education ke through training ke through skill build up ke through abhi aap education le rahe ho so you are on the process of becoming in the process of becoming a human resource all right your skills are building up you are knowing about things you are learning you are learning maths you are learning science you are learning about the world around you through social science okay so ye ye sab kya hai education jo aapko mil raha hai knowledge build up ho raha hai ye sab aapke jo aap mein ek potential hai human resource banne ka wo development ho raha hai isliye bola jata hai ki education is very necessary okay tabhi country mein country ki progress ke liye ya phir world ki progress ke liye human resource ko develop kiya jata hai okay as regards to economic development of assam both the natural and human resources are important so dono hi important hai and human resource is more important because it is the human which uses or utilizes the natural resource because assam is highly rich in both the resource potentials there are plenty of natural resources in assam and still then assam remains backward to assam ke natural resources bhi bahut plenty hai aur human resources bhi hai but dono ko acche se uska potential explore nahi kiya gaya hai isliye assam thoda backward region raha hai its natural resources are not properly utilized so far in this regard there is need to improve necessary infrastructure and technology for acquisition utilization and management of resources which will be again created by men to assam backward hai okay uska resources use nahi hua hai resources ko sahi dhang se utilize karne ke liye taki assam अच्छे से प्रोग्रेस कर पाए उसके लिए हमें चाहिए ह्यूमन रिसोर्स का स्किलफुल होना क्योंकि वो जो नेसेसरी uh, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या फिर टेक्नोलॉजी चाहिए नेचुरल रिसोर्सेस का एक्विजन यानी निकालना उसका यूटिलाइज करना और उसको मैनेज करना वो ह्यूमन की स्किल से ही होगा तो हमें लार्जली फोकस करना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर नेचुरल रिसोर्स अपने आप डेवलप हो जाए Moreover the large size of population of the state provides the basis of human resource development human resource can be developed only when the population of the state gets qualitatively enriched the economic development of assam is almost impossible without proper development of its natural and human resource so both has to go hand in hand and human resource ko develop karne ke liye pehle bhi hum bol chuke hain wo tarika hai education building up of knowledge or skills training all right ab aate hain natural resource ki taraf the natural resources of assam are created under its favorable environment conditions as the natural environmental conditions vary from region to region the natural resources also vary in terms of their types characteristics and distributional patterns over the region assam has a large variety of natural resources and the major ones are land resource forest resource mineral resource and water resource ye aapko yaad hona chahiye
सो so, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है लैंड बिकॉज लैंड सपोर्ट द प्लान एंड एनिमल्स एज वेल एज अस ह्यूम ह्यूमन परफॉर्म ऑल इट्स एक्टिविटीज ऑन द लैंड and we live on the land and we carry out all our economic activities like almost all our economic activities um on the land only such as agriculture we build industries on the land transport and commerce take place mostly on the land land is used by man for different purposes but the characteristics and qualities of land resources are not same in all region okay we already know that looking at the land qualities of assam assam ki land ko four types of soils mein divide kiya hua hai pehla hai alluvial soils of the plains dusra hai piedmont soils tisra hai hill soils and the last one is laterite soils among these the alluvial soil obviously is very important because wo bahut hi fertile hai और एलिवियल सॉइल दो तरीके के होते हैं न्यू एलिवियल सॉइल एंड ओल्ड एलिवियल सॉइल न्यू एलिवियल सॉइल ऑब्वियसली जो ब्रह्मपुत्र और बड़ाक रिवर्स है उनके रिवर साइड प्लेन्स बैंक्स में पाए जाते हैं ओके okay? और उनके ट्रिब्यूटरीज के भी और इस सॉइल्स में मेनली राइस उगाया जाता है जूट पल्सेस यानी कि दाल और वेजिटेबल्स और जो ओल्ड एलिवियल सॉइल है वो थोड़े से अवे होते हैं ऑन द हायर प्लेन्स में होते हैं ओके अवे फ्रॉम द रिवर बैंक एंड उसमें उगाया जाता है राइस और टी एग्रीकल्चरल लैंड आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टेट एज पर द डेटा ऑफ टू थाउजेंड एंड नाइन एंड टेन अबाउट थर्टी फाइव परसेंट लैंड ऑफ द टोटल लैंड ब्रॉड अंडर कल्टिवेशन सोली थर्टी फाइव परसेंट टू थाउजेंड एंड नाइन टेन के डेटा के से हम जानते हैं कि ओनली 35 परसेंट ऑफ लैंड इज अंडर कल्टीवेशन इन असम असम वाज वेरी रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्सेस बिफोर फोर फाइव डिकेट्स फ्रॉम टुडे बट सब्सिक्वेंटली द फॉरेस्ट रिसोर्सेस स्टार्ट डिक्रीजिंग अभी आप देख सकते हो पहाड़ भी असम के पहाड़ों में भी और जनरली भी हमारे आसपास की जगहों में ग्रीन कवर या फिर फॉरेस्ट बहुत डिक्रीज हो गया है जिसकी वजह से असम में बहुत गर्मी पड़ने लगी है ठीक है खासकर मैं अगर गुवाहाटी सिटी की बात करूँ तो लेकिन फिर भी अगर कंट्री के दूसरी जगहों से बात करें तो आसाम में स्टिल बहुत सारे फॉरेस्ट है रिसोर्सेस है ओके वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन द प्लेन्स प्लेट्यूज एंड हिल्स ऑफ आसाम दिस फॉरेस्ट आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट तो आसाम में डिफरेंट फॉरेस्ट हमें पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो अपने लीव्स को पूरे ईयर राउंड दे लुक लाइक दे आर ग्रीन ओके एक बार से वो लोग शेड नहीं करते हैं अपना लीव्स वो ट्रीज ओके एंड दूसरे है सेमी एवरग्रीन देन नेक्स्ट इज रिवराइन फॉरेस्ट नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट दिस फॉरेस्ट आर ये सब फॉरेस्ट आप लोग याद रखिएगा टिपिकली इंडिया के इंडिया में भी ऐसे ही टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं ओके दिस फॉरेस्ट आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड दिस प्रोवाइड हैबिटेट फॉर अ लार्ज वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इन द फॉरेस्ट वैल्यूबल टॉल ट्रीज लाइक नाहर बोनशोम शाम सीरीज ओ गोंडसराय अमारी अगारू पोमा शेमुल खेर दे आर फाउंड इन असम एंड देर आर सम शॉर्ट ट्रीज एंड वेजिटेशन सच एस बैम्बू केन नाल खागोरी बिरीना तोरा कुपात ढेकिया जाओ कोबुआ आर ऑल्सो अवेलेबल ओके दीज आर ऑल लोकल नेम्स एंड वी हैव सीन दीज ट्रीज एंड वेजिटेशन खाग या फिर साग भी हम यूज करते हैं अपने डायट में दीज प्लांट रिसोर्सेज सप्लाई बैम्बू वुड फायर वुड हैच वेजिटेबल्स फ्रूट्स मेडिशनल प्लांट्स to the people along with the raw materials necessary for preparing articles for their daily use jaise ki bamboo ya fir cane se alag alag items banate hain apne daily use ke liye uh, fish pakadne ke liye bhi banate hain ya fir uh, uh, ghar bhi banate hain 
Okay. Bamboo is extensively found in the forest of Assam and it is one of the main forest resources of the state. Uh, we have all seen bamboos in Assam. We know we are all well acquainted. Ki Assam mein bohat bamboo grow hota hai. The forest of Assam, especially the reserved forest, are the habitats for a large variety of wild animals. Among these animals, the world famous one horned rhinos, elephants, tigers, bears, wild buffaloes, different kinds of deers, monkeys, and reptiles are notable. The hill region comprising Karbi Anglong and Dimahasau district has naturally more forest okay so assam mein agar hum baat kare to jo plateau region hai ya fir hill region hai karbi anglong aur dimahaso ka wo wahan pe bahut zyada tadad mein forest cover hai the state forest report of india 2011 has revealed that assam has a total forest area of about 16000 km square which is about 34% of its टोटल जोग्राफिकल एरिया ओके अबाउट थर्टी फोर परसेंट असम का टोटल लैंड का थर्टी फोर परसेंट असम में फॉरेस्ट है अगर अगेन सेवेंटी टू परसेंट ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द स्टेट फॉल अंडर द रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि वहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम प्रेजेंट देर आर सेवन नेशनल पार्क ओके नॉट फाइव देर आर सेवन सेवन नेशनल पार्क इंक्लूडिंग काजीरंगा एंड देर इज करेंटली सेवनटीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन असम एंड थ्री हैव बीन प्रपोज सेंचुरीज इन द स्टेट ऑफ असम ओके तो ये डेटा थोड़ा करेक्ट कर लेना देर आर सेवन नेशनल पार्क इन असम एंड नाउ सेवनटीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑल राइट सो डेट वॉज ऑल फॉर टूडेज क्लास Thank you and have a nice day.